Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая, а това отново е весела с мен. Добре дошла. Добре заварила. Как си? Благодаря. Добре ти как си? Добре, благодаря. Днес преминаваме към 16-ти въпрос и към урока, в който ще обясним как се задават въпроси с въпросителните думи и кои са те. На английски въпрос означава question в единствено число. А ние сме го написали в множествено. Questions. Да го спелваме. Q U E S T I O N S Да? Много добре. Questions. Questions. Кои са въпроси? Ние се научихме как да построяваме въпроси. Questions означава въпроси. Ние се научихме как да построяваме въпроси с глагола аз съм или с глагола to be. А сега ще се научим как да построяваме въпроси с въпросителните, с въпросителните думички. Първата въпросителна думичка това е what. What. И означава какво? What? Да произнесем? What? Какво? Вече сме задавали няколко, а, вече сме срещали няколко въпроса, които, сме, които са започвали с what. Като, например. What is your name? Точно така. What is your name? What is your name? Което беше равно на what's. Това е едно и също. What is? Ще го чуем what's. Това е първата въпросителна думичка. А в английски има няколко въпросителни думички, които започват с WH. Как се задават въпроси с въпросителни думи? Въпросителната дума застава първа, е в първа, първа в изречението, след това имаме глагол и вече останалите а, части на изречението. В нашия случай това е What is your name? Your означава вашето или твоето, name означава име на английски, ако не сме го казали, да го кажем или да го кажем още един път. What's your name? Днес говорим за въпроси, които започват с въпросителни думи и а, много, в английски има 5 или 6 въпросителни думи, които започват с W, H. Първото от тях, както казахме, е What? What is your phone number? Така ще ни попитат за телефонния ни номер. What's your phone number? What's your phone number? Um, тук се употребява, ще питате защо phone number вместо телефон number. Uh, тук се употребява uh, вместо да каже цялото what's, your, the, what's the number of your telephone? What's your telephone number? Може да го чуете и като телефон, телефон number от телефон, но най-лесно и най-бързо uh, се казва what's your phone number? Да го, да го произнесем. What's your phone number? Phone, phone, phone number. 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 Тук е това U, по-скоро минава в A, A. отколкото в A. Ние имаме а, тенденцията а, българите поради ъто в нашия език. А, место да казваме number, да казваме number. number. Или место да кажем cup, казваме къп. Но това се произнася по-скоро по отива към А. Number. What's your phone number? Какъв е телефонният ти номер? За да, за да се образуват въпросителните изречения с въпросителни думи, въпросителната дума застава за първа, след това е глагола и след това останалата част на речта. 
what's your name, what's your phone number, what's your address. Um, и един въпрос, който използваме а, постоянно, но не сме го още дали а, в, в нашите уроци и това е What is this? Най-често питания въпрос в, на всички езици. What is this? Какво е това? What is this? Или ще го чуем What's this? Нали? Този му вариант. Бъдете подготвени за двата. Значи, това е най-простото изречение, което може да съставим, съставим с въпросителна думичка. Защо е най-простото? Каква е разликата между всичко това? Това е с най-малко думички. Най-малко думички. По този, той показва по най-лесния начин как се а, създава това изречение. Както и на български. А, същата, е, а, същата е структурата на изречението. Какво е това? Какво? Въпрос е глагол това. Това останалите части на, на а, изречението. What? Какво? Е това. What's this? What's this? What's this? Um, отговора е This is a table. What is this? And отговора е This is a table. This, this is, is this a is table. a table. This, this is, is a, a table. table. Това е this. This. TH имаме в началото и се произнася this. This is a table. Вече знаем това защо е тук. Да. Вече знаем и това защо е тук. И вече знаем как да построяваме положително изречение и да отговаряме на въпроса What is this? This is a table. Понякога и в много случаи не понякога ми ще чуем What is that? Чувала ли си? Да, да. Не знам защо бързам да ги напиша тия неща и така се правят грешки. Трябва по-бавно. А, значи, what is that означава какво е на български означава какво е онова. Разликата на английски е много, много деликатна и много тънка. А, какво, нещото, което е съвсем близо до нас е това. И вече когато стои малко по-нататък от, от нас, ей там, ей тук, ей там, ей там, значи когато трябва да кажем ей там, какво е това ей там, ей там, се използва what's that? Uh-huh. What is that? Което означава онова, ей там. Което е по-далече. От трябва да е малко по-далече. И Понякога се бърка а, кога се използва кое. Това се научава с практиката, но е хубаво а, да го знаем. Всъщност, какво е това и какво е онова. Например, а, водим разговор с тебе и ти ми говориш О, аз, аз бях там и видях еди какво си. Видях едно, едно нещо, което аз примерно не знам какво е. И аз те питам, What's that? Няма да питам нещо, което не познаваме, нещо, което дори и не, не се намира тук покрай нас, ами нещо, което, за което не сме чували. Или нещо, което не виждаме? Ми не, не сме го виждали. Не сме го чували, чували. не сме чували, за което изобщо не, не знаем. И се казва, А! 
What's that? Какво е това? Нали? Въпреки, че в... на български се превежда какво е това, но на английски се казва какво е онова. Нали? Какво е what's that? Не се казва, ти ми говориш за това нещо, което аз не познавам и аз не казвам and what's this? What's this? What's this? Се казва what's that? Нали? За нещо, което е непознато. И дори да не е покрай нас. Но иначе, this, this, повтарям отново, когато е съвсем в, в, в близост до вас, е това. What's this? Какво е това? А какво е онова? Там е that. what's that? И да, да отговорим. На what's that отговора е значи това идва първо. Както виждаме и тук. Е, What's да. this? Какво е това? Той е на български е така. Това е и на английски така. Това е маса. What's that? That is That is a man. That's a man. Или ще го чуем в повече случаи. That's a man. Това е мъж. мъж. Обаче, защо ще се използва that вместо this? Вече а, с, кога го използваме, вече с практиката се заучава. Трябва да, трябва да се слуша и да се свикне в кои случаи се използва, защото на български той се превежда това е мъж. Но на английски се казва that's man, that's a man. What's that? Oh, that's a man. Има ли въпроси? Не. Да преминем към другите домички. Хайде тук. Сега да продължим с следващата думичка, въпросителна думичка. И тя е who. Who означава кой, кога. И виждаме, че както what започва с WH. Who, кой, кога. И най-често срещания въпрос ще бъде Who is this? Who is this? Какво означава този въпрос? Кой е това? Кой е това? Who is this? Who are you? Най-често, когато искаме да зададем някой въпрос, човек, който ни се обажда по телефона, така, значи, когато ни се обаждат по телефона, кога се използват Who is this? И не знаеме кой, а, кой говори, кой ни се обажда. Не се пита като на български кой е на телефона, а ми се пита кой е това. Who is this? Или пък някой кочука на вратата и питаме Who is this? Нали? В английски, в английски изречението трябва да е завършено а, до последно трябва да има всичките части на речта. В българския може да питаме кой е? Обаче в английски няма такъв въпрос като who is? Майка ми още го употребява. Who is? Who is what? Кой е какво? Who is this? Or who is it? Няма who is? Who is? Mm-mm. Няма такова нещо. Да. Who is this or who is it? Завършваме до последно с всичките части на изречението. Who is? Няма такова изречение цяло на английски. Значи, who is this? Телефона или някой чука на вратата? Не знаеме кой е. Или who is it? И вече те се представят. Who is it? Who is it? I am. 
От среща човека казва Or who is this? Ако някой нас ни пита Who is this? Ако ни се обаждаме на някой непознат, отговора е This is Името This is Мария. This is um, вашата хазайка. Your landlord. This is your neighbor. Вашия комшия. Но изречението започва с this is. Или Трябва да го употребиме this is. Да. Не може като в български език да кажем. Може да кажеш. Добре. Мария. Ами, добре. Who is this? Може да се каже Мария. Ама Мария, коя Мария? Нали? Mm-hmm. This is Maria, so and so. И продължаваме да обясняваме. Да. По- може да се каже само, но искам да, да, да кажа как е правилният начин да се, да се примерно, отговори. Да се отговаря. Да. Who is this? Е, ти обясняваш. О, oh, this is um, Vesela, your student. Нали? Mm-hmm. This is на български как ще прозвучи? Кой е? Ами аз съм... В английски може да, да се каже това е. Не е това само аз съм аз Мария. Съм. Не, може да се отговори I am... Uh, who is this? Or who is it? Може да кажеш Oh, I am Maria, um, your neighbor. Твоя, твоята кумшейка. Нали? Но може да се каже This is Maria, your neighbor. Is... Ясно ли? Да, да, да. Значи и двата варианта са. И двата варианта са правилни, Добре. но въпросът се задава до края. Uh-huh. И отговорът е This is or I am. This is Maria. Да, да го напишем. Е, I am your teacher. Нали? Or може да се каже This is, без да казваме имена. Uh-huh. Who is it? Oh, this is your teacher. This is your teacher. This is your teacher. Това е учителката ти. Обажда се учителката ти. Тоест, да. ние не буквално не го превеждаме. А, ако е на телефон, ти ще отговориш. Обажда се учителката ти. Обаче да. на английски се казва This is your teacher. Нали? Или кой е на вратата отвънка? Oh, this is your neighbor. I'm your neighbor. Нали? И така. Who is this? Who is it? Как ще питаме коя е тя? Who is she? Коя е тя? Who is she? And как ще питаме? А кой си ти? А ти кой си? Who are you? Who, who are you? Who are you? Who are you? Okay. Who are you? Аз те питам. Какво означава това? Или ти ме питай? Кои сте вие? Кои сте вие? Кой си Кой ти? Си ти? Така. Да. Who are you? Аз те питам, ние не се познаваме. А, ти ми звъниш по телефона и питам Who is this? This is uh, Vesela. Okay. And who are you, Vesela? Коя си ти? Ти хубаво си, Весела, ама... Oh, Коя... I'm uh, your student. Ah, you're my student. Точно така. Значи, едно, не стига, че си казваме кои сме, но понякога нали, не знаем. Те продължават да не се сещат. Може да е възрастен човек, може да е някой. Продължава да не се сеща и ще последва въпрос. О, oh, весела! And who are you? Не е обидно да попиташ някой на а, английски на who are you. Те не го взимат толкова лично като ние. Техният менталитет леко по-различен. Бъл- български, като пият кой си ти, зависи как ти го зададат въпроса. Да, нали? Може да се вземе лично, да, че не са се сетили, нали? Да. Или е както има хора, дето а, ти звънят и <сък> питат, аз съм, какво правиш? И в този случай <сък> <сък> заказва, 
този въпрос. Кой точно беше ти? Who are you? И се представяме. Да питаме как е... Кои са те? Кои са те? Как ще каже? Who are they? Много добре. Браво. Много съм впечатлена. Who are they? И как ще отговорим, как ще отговорим вече в, в този случай? They are. Точно така. They are my friends. My friends. И понеже тук виждам, че като се забързам и започвам да пиша бързо, започвам и да бъркам. Това се отнася и за говора. Когато сте в началото и още не сте сигурни как да изговаряте думите, не бързайте, никой не ви гони. Бавно и славно, а, те, ще има, те имат търпението да ви слушат. И също така, ако не сте разбрали, питайте. Те имат търпението да ви го повторят един или два пъти. За разлика да, от някои по-нетърпеливи народи. А, значи, Спокойно, не бързите. Най-големи грешки се правят, когато нямаме търпение да помислим как да съставим изречението. Искаме е така, веднага да ни дойде още от началото, това няма да се получи. Затова търпение да можем да построиме правилно изречение. Дори да не е правилно, пак не трябва да бързаме. They are my friends. Right? Е, се приключихме ли тук? Who is she? Who is he? Who are you? Как отговаряме на въпроса? Who are you? Ми, можем да отговорим с... Uh, Who are you? Аз те питам. I am uh, весела. Окей. Okay. I am... Who are you? Okay. I am your student. I am... I am Nikki. Uh, I am весела. I am... Да. Точно така. Who are they? They are my friends. Or they are my neighbors. Кои са те? Те са моите приятели или моите кумши. Да продължим с следващата въпросителна думичка. Следващата въпросителна думичка е това е думичката where. Where, което означава къде. Where означава къде? Да я произнесем? Where? Точно така. И да зададем едно изречение с where. Ето тя пак е от а, същия род домички. Започва с W, H. Те са 5 или 6 на брой и понякога се бъркат, затова ги даваме един, една по една. Where означава, когато питаме за место на хождение. Къде? И сега да зададем един въпрос. Поне. Къде е? Къде е стола? Хм, ето. Къде е стола? Или? Окей. Okay. Where? Where? Как ще стане? Въпросителна думичка. Глагол. Where is uh, this a chair? Къде е столът? Пълен член. Той е подлога на изречението. Той извършва всичко в това изречение. The, the chair. The chair. Точно така. Браво! Where is the chair? Where is the chair? И сега, когато един път не си ме чула и аз или гледаш и не ми отговаряш, на мен е следващия въпрос, който ми идваше да питаме, вместо пак да повтарям the chair, мога да питам where is it? То, къде е той? Нали? Место да повтарям the Цялото chair. Изречение. Ку... Не, вместо, вместо да повтарям стола, мога uh-huh. да го замена с it, защото е а, то. Не защото не всичко, не което не е дошевено, става it. И тъй да. като ме гледаш така, и аз те питам Where is the chair? И ти продължаваш. И аз питам. Where is it? Нали, къде е той? 
но той няма род в чея, нали, стола няма роти, отива тук и се, и, и се пита Where is it? Ще се, чуе, ще се чуе по този начин. Where is it? За нещо, което вече сме споменали и е ставало въпрос, а, което вече сме го чули, вместо да го повтаряме, казваме Where is it? Като, като, също, като също следния пример. Ако а, ти ме питаш, къде е колата ти? Нали? Where is your car? И аз нещо се разсейвам и ти продължаваш. Where is your car? Where is it? Where is it? Нали? Това е за нещо вече, което сме говорили и го заменяме с it. Да зададем друг въпрос. Where, какво, сме, а, какво сме учили в предишни уроци с where? Откъде си? Как се казва? Where? И... Откъде си? Как те питат откъде си? Как питаш някой, ако искаш да ме питаш от коя държава съм? Where are, are you, you from? from? Така. Пак. Започва с where. Откъде си? Откъде идваш? Въпреки, че е на английски е много по-дълго, това ще се обясни защо стои така а, нещата. В... Друг път, защо from отива на края на изречението и какво означава. Но на нас в момента ни е важно да запомним фразата Where are you from? Цялата. И да знаем, че тя се задава с а, въпросителната думичка where, което означава къде. Where are you from? Или, как ще, може да питаме, къде отиваш? Въпреки, че не сме а, взели а, това време и не сме минали толкова напред, къде отиваш? Пак е с къде. Where are you going? Нали? А, да питаме, къде, къде е а, дървото? Where is... Или да питаме, нещо, което е по-близо тук. Um, къде е, да кажем, добре, твой приятел? Where? Where is... Или майка, или твой, или... Your, приятел, your friend. Where is your friend? Къде е твоя приятел? Where is your friend? И ти можеш да кажеш, да отговориш He is here или само here, there, over there, outside. Е това е. А, ако искаме да вземем съкратена форма, както where is it, да. можем ли да, да. да го зададем? Много хубав зададем. въпрос. Абсолютно, как да не може. Да. В английски е всичко възможно, особено когато става въпрос за съкращение. Те са ни най-възможни. Да, естествено, че става и става така апостроф тук. Uh-huh. Ито се превръща в апостроф, апостроф в този случай. Where's, where's your car? Okay? Where is your car? Това са две разделни думи. Where's your car? Къде е колата ти? И аз казвам една нова дума да напишем тук. Out side. Отвън. Outside. Да я произнесем. Outside. Outside. Като outsider. Като outsider. Да, от тук идва думичката outsider. Outside. Отвън. Навън. Хайде да, прегу... да... да повторим. Where? Where? Where is the chair? Where is the chair? Where is it? Where is it? Where are you from? Where are you from? Where is your friend? Where is your friend? Where is your friend? Where is your friend? Едното се чува Where is your friend? Другото се чува Where's? Where's? Where's your friend? Where's your friend? Точно така. Да кажем последната думичка. Outside. Your friend is outside. Въпросителните думи в английския, които започват с WH, са 6 и те са What, Where, 
when, who, why, whose, шест. Скъпи приятели, това беше всичко от нас за днес. 